Mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bài thuốc dân gian trên website mạng y tế vn. Đinh lăng vị thuốc cho người đau thắt ngực. Hai chấm đau thắt ngực là bệnh của mạch vành. Có mấy nguyên nhân chính thường gặp: co thắt mạch vành, sơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông, vân vân. Ngoài việc dùng thuốc, món ăn cũng đã giúp bệnh nhân trong quá trình điều trị. Mạng y tế xin được giới thiệu. Một số món ăn để các bạn có thể tham khảo và áp dụng linh hoạt khi cần thiết. Đinh lăng, bài 1, cháo đinh lăng tim lợn. Lá đinh lăng, dùng lá non 60g, tim lợn một quả, gạo tẻ 100g, gia vị vừa đủ. Tim lợn thái mỏng, ướp gia vị, lá đinh lăng rửa sạch, thái ngắn, gạo tẻ đãi sạch. Bỏ chúng gạo và lá đinh lăng nấu thành cháo. Khi cháo chín kỹ, cho tim lợn vào nấu thêm ít phút cho chín đều. Cho gia vị, ăn nóng, công dụng, hoạt huyết bổ tâm, bệnh nhân có tiền sử đau thắt ngực nên dùng. Bài 2, cháo đan sâm chim bồ câu. Đan sâm 40g, chim bồ câu một con, gạo tẻ 100g. Chim bồ câu, làm thịt, bỏ nội tạng, băm nhỏ, nêm gia vị, phi hành mỡ, rồi cho thịt chim vào xào chín kỹ. Đan sâm sắc lấy nước, cho gạo vào nấu thành cháo. Khi cháo chín, cho thịt chim bổ câu vào trộn đều, cho gia vị, ăn nóng. Đan sâm bổ khí hoạt huyết, thông mạch. Chim bổ câu bổ ngũ tạng, bổ tinh tủy. Bệnh nhân đau thắt ngược thiếu máu, hồi hộp nên dùng. Bài 3. Cháo thịt, thăn cắt căn. Cắt căn 100g, gạo tẻ 100g, thịt thăn lợn 200g, gia vị vừa đủ. Thịt thăn băm nhỏ, phi hành mỡ cho thơm, cho thịt vào xào chín, để riêng. Cắt căn bỏ vào nồi. Đổ vừa nước nấu sôi 15 đến 20 phút, lấy nước cắt con này cùng với gạo, nấu thành cháo. Khi cháo chín kỹ, cho thịt, thăn đã rào vào trộn đều, nêm gia vị, ăn nóng. Cắt căn giãn cơ, chống co thắt, thịt thăn lợn, bổ tâm thận, thông huyết, mạch. Bệnh nhân bị co thắt mạch vành, có cơn đau thắt ngực nên dùng. Lương y, trịnh văn sĩ, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc. Câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.